నాగిరెడ్డిపేట మండలంలోని ఆత్మకూరు గ్రామంలో వెంకట కాజ దర్గా ఉత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు శనివారం రాత్రి నుంచి ప్రారంభమైన ఉత్సవాలు ఆదివారం సాయంత్రం వరకు రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా జరిగాయి మెదక్ జిల్లా వట్పల్లి మండల కేంద్రంలోని వెంకట కాజ దర్గా పీఠాధిపతి ముకుందరావు చిస్తి ఆధ్వర్యంలో దర్గా ఉత్సవాలు నిర్వహించారుత్సవంలో భాగంగా దర్గా వద్ద ఆత్మకూర్ గ్రామం నుంచి చాదర్లను ఊరేగింపై సమర్పించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు కుల మతాలకు అతీతంగా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి దర్గా వద్ద ప్రార్థనలు చేశారు అనంతరం కౌహలి కార్యక్రమం నిర్వహించారు భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో స్థానిక జడ్పీటీసీ మనోహర్ రెడ్డి సర్పంచ్ వెంకట కాల్చ భక్తులు ప్రభులు చిస్తి లింగారెడ్డి చిస్తి భూరెడ్డి చిస్తి సాయం చిస్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి స్మగ్లింగ్ డ్రగ్స్ పూర్తి స్థాయిలో వేయాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సూచించారు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ అరవై ఐదవ వ్యవస్థ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు gold imports into india and also another which showed gold smuggling in india i thought there seems to be some kind of a relationship between when smuggling gets detected or big numbers get detected when therefore there is an indication that there is more smuggling of a particular item in this case gold there is also uske aage piche meaning I do not know if there is a tendency or a cyclical impact of high import at some point in time in the year the the bar chart if I can remember correct and nearer just before and after there seems to also be a higher detection of smuggling because the bar chart is obviously showing detect I do not know if there's a causal relationship but i also think it gives me a thought to say if there is a pattern that you can learn from if you may want to go back to several years of looking at high import month and uh, before and after that if there is a correlation for detection does the officer see that there is more imports happening and gets more cautious i do not know what works which way but it raised an inter- interesting question in my mind and i thought i should put it before you if such i've just done it off the cuff oil farm sagato raithulu bahula prayojanalu pondutunnarani rashtra aarthika vaidya aarogya shaakha mantri tanniru harish rao annaru siddipeta jilla narayana rao peta mandalam banjarupalli lo oil farm saguku empikaina raithu polam lo mantri mokkalu naataru 6300 ekaralu oil farm naatru jarigindi ee 6300 ekaralu gata samacharam oka 3000 ekaralu ee samacharam oka 3300 ekaralu మొత్తంగా ఆరు వేల మూడు వందల ఎకరాలు ప్లాంటేషన్ పూర్తి అయిపోయింది ఈ సంవత్సరం వచ్చే రెండు మూడు నెలల్లో మరో నాలుగు వేల ఎకరాల ప్లాంటేషన్ చేయడానికి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కృషి చేస్తా ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి సిద్దిపేట జిల్లాలో పదివేల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ ప్లాంటేషన్ పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఆయిల్ పామ్ అనేటువంటిది చాలా మంచి పంట రైతులకు మేలు చేస్తుంది ఈ రైతులకు నెల నెల అంటే ప్రతి నెలకు రెండు సార్ల క్రాప్ వస్తుంది రెండు సార్లు మనం ఫ్యాక్టరీకి పంపితే అంటే ప్రతి పదిహేను రోజులకు రైతు అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతాయి సో నెలకు రెండు సార్లు డబ్బులు వస్తాయి పన్నెండు నెలలు కూడా ఖాతా వస్తుంది మిగతా పనుల తోటలు అయితే మనకు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వస్తుంది మామిడి అయినా సపోర్ట్ అయినా సంవత్సరానికి ఒక్కసారే పంట వస్తుంది దానికి చీడపీడ బాధలు వడగళ్ళ బాధలు రకరకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి 
కానీ ఆయిల్ పామ్ లో ఈ కోతుల బాధలు పందుల బాధలు లేవు చీడపీడ బాధ లేదు అండ్ నెలకు రెండు సార్లు ఈత కోత వస్తుంది పంట నెలకు రెండు సార్లు బ్యాంకులో డబ్బులు పడతాయి అంటే ఏడాదికి పన్నెండు నెలల్లో ఇరవై నాలుగు సార్లు పంట మన చేతికి వస్తుంది సో ప్రతిసారి ఫ్యాక్టరీకి డబ్బు మనం పంట పంపగానే వారం లోపలనే రైతు అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతాయి పంట నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని బీజేపీ పరకాల పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేసి ఆర్డీఓకి వినతి పత్రం అందజేశారు బీజేపీ హనంకొండ జిల్లా పరకాల పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా పంట నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని బీజేపీ పరకాల పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేసి ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం ఇచ్చిన బీజేపీ నాయకులు ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే మొలుగూరి భిక్షపతి మాట్లాడుతూ అకాల వర్షంతో పంట నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం చెల్లిస్తానని సంవత్సరం గడుస్తున్నా ఇంకా రైతులకు ఎలాంటి పంట నష్ట పరిహారం చెల్లించలేదని వారికి వెంటనే పంట నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు సంవత్సరం క్రితం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మరియు జిల్లా మంత్రి అదేవిధంగా పరకాల శాసనసభ్యులు చల్ల ధర్మారెడ్డి నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించి త్వరగా పంట నష్ట పరిహారం చెల్లిస్తామని చెప్పి సంవత్సరం గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ ఏ ఒక్క రైతుకు పంట నష్ట పరిహారం చెల్లించలేదని ఆయన అన్నారు ఇప్పటికైనా స్థానిక ఎమ్మెల్యే చొరవ తీసుకుని ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి రైతులకు పంట నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్ జయంతిలాల్ బీజేపీ పట్టణ అధ్యక్షులు భిక్షపతి బీజేపీ నాయకులు మార్త రాజభద్రయ్య సారంగపాణి తిరుపతి బీజేపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు తెల్లపిల్లి మలకపేట రాయపర్తి పులియిల్ల నర్సకపల్లి నాగారం ఈ గ్రామాలన్నీ పర్యటించడం జరిగింది పర్యటించి మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు మనసున్న మహారాజు మనసున్న మహారాజు కాబట్టి రైతులకు తప్పనిసరి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి పత్రికల ద్వారా కూడా వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది పూర్తి సహకారం అందిస్తాము తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకువెళ్లి మేము రైతులను ఆదుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మంత్రి గారు ఆ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది కానీ సంవత్సరం అయితే ఒక మిర్చి పంట వేయాలంటే రైతులు లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాలి లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి కౌలుకు తీసుకున్నటువంటి కౌలు దగ్గర అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు చిన్న సన్నక రైతులు ఎకరం రెండు ఎకరాలు పెట్టుకున్నటువంటి చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు అప్పులు కట్టలేక మన తిరిగి వ్యవసాయం చేయలేక పెట్టుబడి లేక కేసర్ ఇచ్చినటువంటి రుణమాఫీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల బ్యాంకులలో అప్పులు పుట్టక వాళ్ళు చావు రేవని చెప్పి వాళ్ళు రోడ్డు నడబడే పరిస్థితి ఉంది మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తెల్లవారి అప్పుడు ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి శాసనసభలో కూడా వరంగల్ జిల్లాలోని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట పరకాల నియోజకవర్గాల్లో అకాల వర్షంతో పంట నష్టపోయినా తప్పనిసరిగా మా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటామని చెప్పి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఏమైనా మీ హామీలు అని మీరు రైతు బాంధవులు అంటారు కదా టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టభిరా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి మంచి జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం ఏది జరగకూడదు ఎప్పుడు కూడా అలో లక్ష్మణ అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఏడుస్తూ కనపడాలి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డికి అదేదో సినిమా ఉంది కదా మహేష్ బాబు సినిమా వన్న ఏదో ఉంది దాని పేరు ఆ సినిమాలో విలన్ కూడా ప్రజలు ఏడుస్తూ ఉంటే దొంగచాటుగా చూసి తగ ఆనందపడిపోతూ ఉంటాడు అంటే ప్రజలు ఏడవటం రోధించటం ఆ రోజున ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి విలన్కి ఇష్టం తెగ సంబరపడి పేరే రే రే బలేడుస్తున్నారు కదా అని చెప్పి తెగ సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ సినిమాలో మీకు గుర్తున్నే ఉంటుంది ఆ సినిమాలో విలన్ విలన్ క్యారెక్టర్ ఎస్జే సూర్యనే ఎవరు ఆ విలన్ పాత్ర పోషించారు సేమ్ మక్కీకి మక్కి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా సేమ్ క్యారెక్టర్ ఈయన గారికి రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక మూల ప్రజలు ఏడుస్తూ ఉండాలి పొద్దున లేస్తే హెడ్ లైన్ లో ఏదో ఒక వార్త ప్రజల్ని బాధ పెట్టేటటువంటి వార్త ఏదో ఒకటి కనపడాలి అప్పుడు చక్కగా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో ఎగిరి 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 గంతులు వేస్తా ఉంటాడు అటువంటి సైకో నైజం అనమాట అందుకునే వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఉన్న వారు అందరూ కూడా సైకో పావాలి సైకిల్ రావాలి అని కోరుకుంటా ఉన్నారు 
ఈ సైకోతో పడలేకపోతా ఉన్నాం ఈ సైకో స్టార్ జగన్ రెడ్డిని తొందరగా ఇంటికి పంపించాలి ఈ సైకో గడిని వదిలించుకుంటే తప్పితే ఈ రాష్ట్రానికి మంచి జరగదని చెప్పి సైకో పోవాలి సైకిల్ రావాలి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కోరుకుంటా ఉన్నారు ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటా ఉన్నానంటే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక విజన్ తో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకి మంచి ఉపాధి అవకాశాలు దొరకాలి ఏ ఇంజనీరింగో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీయో ఇంజనీరింగో లేదంటే పాలిటెక్నిక్కో ఇటువంటి కోర్సులు చదివినటువంటి వారు వారి విద్య పూర్తయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరకాలి జీవితంలో వారు స్థిరపడాలి అటువంటి అవకాశాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపు నుంచి మనం కల్పించాలి అని చెప్పి ఆయన ఒక ఆలోచన చేసి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా రాష్ట్రంలో మరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కి సెంటర్స్ ఏర్పాటుకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది అంటే సుమారుగా మనం చూసినట్లయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సిఇఓస్ అండ్ సెంటర్ సిఓఈ ఆరు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మూడు ముప్పై నాలుగు టిఎస్డిఐ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటటువంటి మొత్తం నలభై కేంద్రాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రముఖ విద్యాలయాల్లో విశ్వవిద్యాలయాల్లో నెలకొల్పే విధంగా ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది దాదాపు నలభై కేంద్రాలండి ఆరేమో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ముప్పై నాలుగేమో టిఎస్డిఐ జగ్గాయపేట నియోజకవర్గం అనుమంచిపల్లి గ్రామంలో రైతు భరోసా కేంద్రం ఆర్బీకే నందు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైపు జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు శ్రీ స్వామినేని ఉదయభాన్ జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గం అనుమంచిపల్లి గ్రామంలో రైతు భరోసా కేంద్రం నందు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వ విప్ జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ సభ్యులు శ్రీ సామినేని ఉదయ్ భాను గారు ఈ సందర్భంగా ఉదయ్ భాను గారు మాట్లాడుతూ నేడు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతుల సంక్షేమం కోసం ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు రైతులు తాము పండించిన ధాన్యాన్ని దళారులకు తక్కువ ధరకు అమ్మవద్దని ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో విక్రయించి ప్రభుత్వ కనీస మద్దతు ధర పొందాలన్నారు రైతుల ఖచ్చితంగా కొనుగోలు కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు ఒక రైతు కూడా తను పండించిన ధాన్యం అమ్ముకునేందుకు పక్క గ్రామానికి వెళ్లే అవసరం లేకుండా స్వగ్రామంలోనే అమ్ముకునేలా రైతు భరోసా కేంద్రంలోనే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రైతులకు ఎంతగానో మేలు జరుగుతుందని అన్నారు అదేవిధంగా కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వహణ సమయంలో కేంద్రంలో నెలకొని సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ముత్తినేని విజయశేఖర్ గ్రామ సర్పంచ్ పానుగంటి లక్ష్మి త్రివేణి గోపాలకృష్ణ సొసైటీ అధ్యక్షులు కోలపల్లి వెంకటేశ్వరరావు అగ్రికల్చర్ ఏడి సౌజన్య ఆర్బిక చైర్మన్ రవి మరియు తదితర గ్రామ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు నేను అధికారంలో రాగానే మొత్తం డోక్రా అప్పులు మొత్తం మాఫీ చేస్తానాడు మాఫీ చేశారమ్మా ఎవరికన్నా ఎవరికి మాఫీ చేయాల ఎన్నికల ముందు పసుపు కొక్కు అని చెప్పి పదివేలు ఇచ్చాడు మనం మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖు వరకు ఎంతైతే బాకీ ఉందో అంటే ఏప్రిల్ పదకొండు అంటే ఆ రోజు పదకొండో తారీఖు ఎన్నికలు జరిగినాయి ఎన్నికల తేదీ వరకు ఎంతైతే బాకీ ఉందో రకాల శాఖలు మరి ఒకే చోట మీరు జగ్గే బయటికి వెళ్లకుండా బయటికి రాకుండా రేపు రాబోయే రోజుల్లో పొలాలు అమ్మినా కొనుక్కున్నా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా సచివాలయంలోనే డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా కూడా మీ పొలాలు పని చేసుకుంటూ మీ ఇంటి ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ ఎక్కడికో ఛార్జీ పెట్టుకొని బైక్ వేసుకొని తాలూకా ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎంఆర్ఓ ఉండొచ్చు డిటి గారు ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు క్యాంప్ వెళ్ళొచ్చు గుమస్త ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మీ ఊళ్ళోనే రెండు వేల జనాభా ఉన్న చోటే అన్ని పనులు అక్కడే అవడం కోసం ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక వినూత్నమైన పథకాన్ని ఆ రోజు గాంధీజీ గారు చెప్పారు గ్రామ స్వరాజ్యం కావాలన్నారు ఆ గ్రామ స్వరాజ్యమే సచివాలయ వ్యవస్థ మీ అందరికీ అందరికీ అనుకూలంగా ఉండటం కోసం ఆర్బీకే విత్తనం దగ్గర నుండి పంట చేతి వచ్చేంత వరకు కూడా ఆర్బీకే మీరు ఏ పంట వేసింది అనేది ఒకప్పుడు ఎంఆర్ఓ హౌస్ నుంచి రావాల్సి వచ్చేది ఏ ఊరు రావాల్సి వచ్చేది మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఊళ్ళు చోట వరకు కష్టం అయిపోయేది తుఫాను వచ్చినా నెలకి రెండు నెలలు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇవాళ తుఫాను వచ్చినా భూకంపం వచ్చినా ఏది వచ్చినా వర్షాలు అధిక వర్షాలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా సరే ఈ క్రాపర్ ఉంది ఆ ఈ క్రాపర్ లో ఏ పంట వేస్తున్నారనేది నమోదు అయిపోతా కూర్చోడమాట
వెనుకబడిన కులాలే వెన్నెముక అనే నినాదంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ నెల ఏడవ తేదీన విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో నిర్వహించ తలబెట్టిన జయహో బీసీ మహాసభ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు వెనుకబడిన కులాలి వెన్నుముక్క అనే నినాదంతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ నెల ఏడవ తేదీన విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నందు నిర్వహించి తలపెట్టిన జయహో బీసీ మహాసభ పోస్టర్లను ఈరోజు కొత్తపేట్ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీ నాయకులు రావులపాలెం జడ్పీటీసీ కుడుపూడి శ్రీనివాస్ మాజీ జడ్పీటీసీ బొక్క వెంకట్లక్ష్మి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రావులపాలెం మండల కన్వీనర్ దొమ్మిటి అర్జునరావు అవిడి సర్పంచ్ రెడ్డి చంటి ఆలుమూరు మండల రైతు సలహా మండలి అధ్యక్షులు యనమదల నాగేశ్వరరావు రావులపాలెం వైస్ ఎంపీపీ బొక్క ప్రసాద్ సర్పంచ్లు బొక్క కరుణాకరం పాల నాగేశ్వరరావు దంగెట్టి బాపనయ్య వేముల శ్రీనివాస్ మఠ బాబ్జీ సత్యవేణి చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు వను జార్జిబాబు ఎంపీటీసీ కోట విజయ్ కుమారి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మామిడి శెట్టి ఏడుకొండలు కుడుపూడి లోవరాజు వనం సూరిబాబు తదితరులు రావులపాలెం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు కడప జిల్లా పోరుమామిళ్ల దగ్గర అక్కిరెడ్డిపల్లి వద్ద జయహో బీసీ మహాసభ పోస్టర్ ను ప్రభుత్వ విప్ మరియు శాసనసభ్యులు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి కొత్తపేట ఎంపీపీ మార్గాని గంగాధర్ మోడేకుర్రు సర్పంచ్ కుడుపూడి వెంకటేశ్వరరావు ఎంపీటీసీలు బొక్క లోకేష్ దంగెటి మాణిక్యాలరావు చెముడులంక మాజీ ప్రెసిడెంట్ బుడ్డిగా వీర వెంకట్రావు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రెడ్డి సుభాష్ తమ్మన శ్రీనివాస్ చొల్ల ప్రభాకర్ రావు దండు వెంకట సుబ్రహ్మణ్య వర్మ రాయ్ వెంకటేశ్వరరావు పెంటపాటి వెంకన్న నల్లిరాజు వనం సూరిబాబు పేపకాయల బ్రాహ్మానందన్ పమ్మి చంటి పితాని రాంబాబు గుత్తుల మహేష్ దొమ్మేటి మణికంఠ దంగెటి కృష్ణకాంత్ కిషోర్ అంగర తదితరులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ బీసీలు అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కాదు బ్యాక్ బోన్ క్లాస్ అని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు అంటారని దానిని నిజం చేస్తూ బీసీలకు మహిళలకు అన్ని నామినేటెడ్ పదవుల్లో యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించారని గతంలో కార్పొరేషన్ లోన్ రావాలంటే టీడీపీ అనునాయుల్లో కొంతమందికి అది కూడా జన్మభూమి కమిటీలకు లంచాలు కమిషన్లు ఇచ్చేవారికి మాత్రమే ఇచ్చేవారని ఇప్పుడు అలా కాకుండా అర్హత ఉన్న అందరికీ పార్టీలకు అతీతంగా వైఎస్సార్ చేయుత పథకం ద్వారా నలభై ఐదు నుండి అరవై సంవత్సరాలు వయస్సు కలిగిన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలకు సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు తిరిగి కట్టవలసిన అవసరం లేకుండా అందిస్తున్నారని జగనన్న చేదోడు వైఎస్సార్ ఆసరా లాంటి పథకాల ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక చేయుత అందిస్తున్నారని అన్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం విజయవాడలో జరుగు బహిరంగ సభకు కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వెనుకబడిన కులాలందరూ కూడా అత్యధికంగా ఆ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకుని విజయవంతం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి వెనుకబడిన వర్గ పురస్తులకి అలాగే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ ఉందని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకు చెప్తున్నట్టు గతంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు అన్ని కూడా వెనుకబడిన వర్గాల వారిని కేవలం ఓట్ల వరకే ఉపయోగించుకుని చేసినటువంటి పరిస్థితి కానీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనుకబడిన వర్గాలందరినీ కూడా రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సాంఘికంగా అన్ని విధాలా కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పార్టీ వైఎస్సార్ సిపి పార్టీ అదేవిధంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారికి కూడా ఈ రోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే రాజకీయంగా మరి రాజ్యాంగ పదవుల్లో కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి సందర్భం మరి దాన్ని మనందరం కూడా ఉపయోగించుకుని మరి అటువంటి పార్టీకి వెనుముఖగా మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో అదేవిధంగా పార్టీ బలోపేతాన్ని కూడా కృషి చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి కొత్త పేట నియోజకవర్గ పార్టీ పరంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి స్థానిక శాసనసభ్యుల వారు కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెనుకబడిన వర్గాల కురాలందరినీ కూడా మరి రాజకీయంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగానే మరి రాబోయేటువంటి కాలంలో కొత్తపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కూడా మన వెనుకబడిన వర్గాల వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి స్మగ్లింగ్ డ్రగ్స్ లకు పూర్తి స్థాయిలో అడ్డుకట్టు పేయాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడి టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మిరెడ్డి పట్టాభిరాం మీడియా సమావేశం వైసీపీపై ఫైర్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే